Merhabalar arkadaşlar. Saçlarıma röfle yaptırdım arkadaşıma. Çok kızılık vardı diplerde. Onu aldırdım. E, gündüzde hatta Emine önce boyattım. Bizim kardeşim önleri ben boyuyorum. Ben ayarlıyorum. Diğerlerini onlar hallettiler. Bakalım şimdi kızlar da içeride. Zaten çekimini onlardan da alacağım. Saçlarım nasıl oldu sizler de görürsünüz. Çok kızılık vardı. Bayağıdır da yapmamıştım şahsen. Şu anda o kızılık falan geçecek. Bir iki sardık işte. Kısa saç zaten. Sorun olacak bir bir hali yok da. Bakalım. Evet arkadaşlar röflem bitti. Yaptırdım. Böyle sarıfön falan yok. Sadece yıkandı. Bir düz artıldı. O kadar bir kat. Şöyle bir taradım. Saçlarım böyle oldu. İnşallah beğendiniz. Benim çok hoşuma gitti. Gerçekten. Biliyorsunuz sarıyı sevdiğim için. Arkadaki o kızlıkları almak istedim. Saçı toplayınca kızıl direkt ortadan. Hatta düğünde yapacaktık ama vaktim yoktu. Bu sefer de böyle kalmıştı. Bu akşam biraz video geç gelecek. Ee, i̇çeride misafirim var. Aa, oturuyoruz. Onu da ayarlayacağım. Allah izin verirse göndereceğim. Sizlere video. Evet arkadaşlar videomu yeni tamamlayabileceğim. Şöyle anlatayım. Misafirim vardı demiştim. Ee, i̇şte yemek faslıydı. Şuydu kuydu derken. Saçtı baştı. Bugün iki kere boyandı bu saç. İlkinde e, boya yapıldı. Emine'ye yaptırdım boyasını. Ondan sonra cıma sonra Sahram'ın ellerine sağlık. Sahram röflemi tamamladı. Şuralar hafif şey gibi duruyor ama açılıyor bunlar. Sonradan açılıyor dibler. Röflemi de hallettim. Sonra rahat bir şekilde işte film falan izlederken saat bayağı geç oldu. Farkındayım. Kusura bakmayın. Çünkü bayağı bir geç kaldı. Evet video olayında geç kaldım. Bugün biraz e, işlerim de güzelim iş yerinde çok şeydi. Aslında dibliğe falan da yaptım. Çekebilirdim ama kimse de yoktu ki çekmeye. Yani kime çektireyim? Bugün böyle çok fazla kalabalık da değildik iş yerinde. Dışarı da çok biraz sakindi. O kadar fazla kişi yoktu açıkçası. Ama iyi geçti yine şükürler olsun. Benim bu arada alerjim tuttu. Kaç, e, bir saattir kaşınıyorum. İlaç yedim, yeni yedim. Sabrettim, yemedim. Tabii onun karşılığında şu anda kaşına kaşına bir gidiyorum. Nedense elim sürekli ilaç içtim ama bir geçer bir yarım saat içinde en fazla yarım saatte toparlarım. Bunun da farkındayım. Yani öyle benim günüm böyle geçti koşturma. Sonra eve geldik yine yemek falan. E, çay faslı, kahve faslı derken vakit bıçağı buldu arkadaşlar. Ha, bu arada dünkü yorumlardan da yine şeyine, cevabını vereyim. Ay kimi demiş ki erkenden yemeğinizi yapın da hani Özgür Bey aç kalıyor herhalde. Aylık mı dayanamıyor ne yapıyor? Yok alakası yok arkadaşlar. Şöyleydi. E, zaten gece aldı geldi balığı. Saat çok erken. Benim eve gelsem bile onun gelme ihtimali yok. Çünkü e, iş yerini saat 8'den aşağı kapatmıyoruz. Kapatmadığımız için. Hatta orada annem yine yemek falan yapalım dedi ama istememişti. O kendini balığa yönlendirdiği için. O yüzden böyle hani aç mı kaldı falan düşünebilirsiniz ama yok. Başka yemek yemek istememişti kendini balığa yönlendirmişti şahsen. Aklında balık yemekti yani. Izgara falan yapacağımı da düşünmediydi aslında. Normal kızartacağımı düşünüyordu. Ama geldim yine dedim ki hani aklında olan olsun bari düşünüyor adam bunu istiyor. Izgara yemek istiyor. En azından onu yapayım dedim. Ee, ama yani şöyle e, aslında bir de şeyi anlatayım. Demişsiniz ki hani biraz kaba mı? Yok öyle bir insan değil aslında. Normalde öyle bir insan değil. Ama takılmayı çok seviyor. Böyle ne diyeyim. Biri bir şey sorunca çok takılmayı seviyor. Yani işin şeyine vuruyor. Ee, şakayla. Aslında şaka konuşuyor orada ama bazen de diyorum ki sen anlamıyorsun. Hani bazıları diyorum yanlış anlıyor. Sen şaka yapıyorsun orada. Teyi kapattıktan sonra yemeği yedi. Eline sağlık dedi. Fazlasıyla söyledi. Yok öyle şeyliği yok. Ellerine sağlık der her zaman. Kendi de yardımcı olur. Gerekirse yapar da. Öyle bir insan değil yani kaba bir insan değilsin düşündüğünüz gibi değil. Sadece ekranda size bu izlenimi vermiş olabilir ama değil kesinlikle değil. Biraz acılık vardı farkındayım. O da balığa karşı bir acılık çok sevdiği için. Yoksa onda da bir şeylik yok yani. Ee, yorumları görünce böyle şaşırdım şahsen dedim. Benim tanıdığım insanları anlatmıyorlar şu anda bana. <gülüyor> Çünkü gerçekte şimdi herkes eşini tanır tabii ki. Ne kadar tanırsınız deseniz de tabii ki yeme içme konusunda çok iyi tanıyorum. Öyle çorba morba aramaz o. Öyle balık olsun işte. 
E, et tarzı çok aramıyor. Balık. Onun hayatı balık. Onu da o saatte getirdiği için bana. Ben de o saatte hazırladım tabii ki. E, hem de aslında çok beklemedim ya. Yarım saat. Tam tersi yani. Demişler ki sen ağır mı yapıyorsun? A, tam tersi arkadaşlarım der ki çok hızlısın. Elin çok hızlı senin gerçekten. Bir şeyleri daha çabuk hazırlıyorsun derler. Ben o oraya geçtiğimde o kadar da şey değildi yani. Zaten ben eve yine gelmişim. Peşimden sonra geldi. Saat kaçtı ki? Ben gelirken 6'ya gelmişti. O da saat 6'yı da geçiyordu hatta. Ne 6'sı? Ah gideceğim edeceğim derken birileri geliyor. İşte kalıyorsunuz ister istemez kalıyoruz. Orası bir iş yeri. Orada yapsam orada yemek istemiyoruz. Evimize gelmek istiyoruz. Tabi balığı yeni almış. Mecburen geldiğimde yapmak zorundayım. İki dakikada salatada bir şey yok ki. İki dakikada oldu zaten. Balığı beklemek zorundaydık çünkü e, pişmesini bekledik açıkçası. Ama güzeldi. Sonuç güzeldi. Önemli olan yani memnun kaldı diyebilirim ben size. Fazlasıyla teşekkür etti yani. Siz görmediniz. Ha, ekranda biraz e, çok sevmiyor. Her zaman söylüyorum. Arada çıkmayı seviyor. Çok fazla değil. O kadar da e, memnun değil. Ha, biri de demiş ki e, eşinizin kıskançlığı gözlerine okunuyor. Ya biraz evet kıskançlık var yok değil. Onu yalan söyleyemeyeceğim şimdi. Bu tür şeylerden çok da haz etmiyor aslında. Ama burada bir şey yok ki zaten biliyorsunuz. Videoda çektiklerim de ortada. İzledi o da izliyor yani sonuçta kendisi izliyor. Ne çektiğim de belli. O yüzden bir rahatsızlık olduğunu sanmıyorum. Alıştı alıştı. Zamanla alışıyor yani. Yani zaten şurada ne kadardır çekim aldım ki. Zamanla alışacak arkadaşlar. Her şeyi çok fazla böyle bir büyütmeye hiç gerek yok. Kesinlikle yok. Öyle bir insan değil. Gerçekten değil. Hani huzursuzluk verebilecek bir insan asla değil. Yani bir insana. Evde e, Elif için de denmiş. Hani çocuğum çok memnun. Tam tersi. Saat elinden gelse, okuldan gelse önce buraya gelesi var. Eve gelip kendi odasına işte e, odası burada koltuğunda eğlenmeye. Eline bir telefon alıp kendi kendine takılmayı seviyor. E, odasını da çok seviyor. Sevdiği için önce buraya koşmak istiyor açıkçası. Ben durduruyorum zorla. Az bekle gideceğiz, gideceğiz, gideceğiz. Bakalım işte yani yarın akşam onu gezmeyi bitireceğim. Bizim e, Özgür'ün yeng şeyine gideceğiz, abisine gideceğiz. Allah izin verirse orada işte yarın akşam bulanacağı geçeceğiz. Kızımı da götüreceğiz tabii ki. Alpay abisi falan bizim de, biliyorsunuz ya, yeğeni çalışıyor ya yeğenimiz yanımızda. Onunla beraber güzel bir akşam olacak diye düşünüyorum inşallah. Bu arada dible anda bitti <gülüyor> arkadaşlar. Bir anda yaptım şöyle bir. İyi oldu. Çok hoşuma gitti. Hani insanın yaptığı bir şey beğeniliyor. Yeniliyorsa çok hoşuna gidiyor zaten. Güzel bir gün geçirdik yani. Bugün yağmur çoktu bizim burada. Soğuk vardı. Dedim ki hatta Haşim dedim şeyler yanardır. Mardin, Urfa yanardır yani. Bizim buralar soğuk bayağı bir gördünüz yağmur bayağı bir şey yani ama e, Karadeniz tabii ki bu halde gördünüz derken Karadeniz'de olan duymuştur zaten e, bir yağda bir ağaçta derken günü geçirdik ama yarın güneşli diyorlar inşallah güneşlidir arkadaşlar gidiyorum ya yani kim diyecek şimdi yine aynı oturarak mı e, muhabbet ettiniz her zaman da tabii ayakta olmuyor arkadaşım yani Yanında bir misafirin varsa her zaman çekemiyorsun o misafirini. İster istemez gündüz de alamadım zaten. Bu arada Emine'nin saçlarını da boyadım. Emine'nin dipleri de gelmişti. Elinde bir boya geziyor peşimde yalnız. Ben ne zaman saçımı yapacağım? Kaç tane alsam? Bir mi olur? İki mi olur? Dedim hani e, şu anda ama gayet iyi. Saçları iyi oldu. Biraz hafif kızıllık oluyor. Neden derseniz benim saçımın gibi değil onun saçları. O... E, Ablama benziyor, Esra ablama benziyor o saçları. Çünkü onun saçı daha koyu, daha böyle kalın telli, kolay açılmıyor. Kızılık daha fazla kalıyor o saçla. Benekinden kızılığı çok çabuk atabiliyorsunuz ama onda atamıyorsunuz. Kesinlikle atılmıyor. Zamanla birkaç kere daha boyayacağız, öyle açılacak. Ha sarıdan vazgeçer mi? Asla geçmiyor. Teklif bile etsem kabul etmiyor asla. Sarı da sarı, hayatı sarı oldu artık onun. O olayımız bitti yani bizim. Ben onun farklı bir şey istediği yok. Sadece sarı olmak istiyor. Ben de saygı duyarım. Güzel olduğu da yakıştı da inanıyorum. Eski halini bilen, o eski halinden çok çok iyi olduğunu çok iyi bilir. Zaten onu tanıyan bilir. Ne hayatından memnun. Sonuçta kullanın o yani. 
Biz de alıştık. Bizim ilk başta hiç alışamadık. Gözlerimiz onu öyle sarı görmeye alışkın değildi. Emine de çünkü biz e, hiç değişiklik bile yapmayan bir insandı. Saçına asla dokundurmazdı. E, hatta bir kere saçını boyadı ve ablam diyerek o saçı kazıdı. Takıntıları var diyorum. O boya istemiyorum o saçta diye kazıdı. Zorla yapmıştık. Özel olmuş demdi. O kadar güzeldi ki saçının rengi sarı da değildi. Kumral tonlarındaydı. Yok istemedi kazıdı. E, saçlar ama çok gür. Maşallah nazar değmesin. O saçları. Şimdi üç, iki boya zor boyadık. Zor boyadık ama iki boya daha olsa anca yetermiş. Bunu da anladım yani. Onu da rüfleyle yaptık. Yine açıcıyla beraber saçını açtık. Ama güzel oldu. Baktım yine sevilmiş. Baya bir mutlu. Boyayacağımı anlayınca bir görseniz ki evin içine dört dönüyor. Yani ne zaman boyayacaksın? Sürekli camı açıp soruyor. Ne zaman geleceksin? Ne yapacaksın? Saçımı hangara boyayacağım? Dedim geliyorum yavrum. Bu arada kızı resim kursuna yazdırmıştım. Okulun resim kursu vardı. Sıkılmış. Hanımefendim daha gitmek istemiyor. Çocuğum, anam benim şimdi tek korkum tabii şu var. Kaynaştırma dersine de verdim ben bu kızı ki. Şimdi kaynaştırma dersine de ben sıkıldım daha gitmek istemiyorum derse. Okuldan sonra devam ediyorlar çünkü. Çocuk dörtte geldi bugün. Normalde 2-20 gece işte pardon 2-20 gece olur mu? 3'e 20 kala falan çıkıyorlardı. Şimdi ise dörtte falan çıktılar. Tabi bunu almış. Baktım herkesin önce geldi yalnız. Biz almaya gittik. Ne kadar eve de geldi. Geldi kesinlikle. Daha gitmem diyor. Dedim ki sen resmi çok seviyordun ya. Niye böyle yapıyorsun? Ben sıkıldım diyor. Çok uzun sürdü. Çok yorucu oldu diyor. Dersten sonra ekstra bir ders istemiyor. Bakalım inşallah kaynaştırmada da bunu bana yapmaz. Aslında böyle bir huyu da yoktu. Okulu çok seven bir çocuktu. Ama biraz eğlence istiyoruz. Ben bunun farkındayım. Yaz okuluna verdiğimde en fazla tabii ki gezdirler, tozdurlar, eğlendirdiler. O çocuk bunları arıyor şu anda. Ha fındık yurdunda e, ilk anaokuluna gittiğinde de bunu arıyor. Bunu da fark ettim. Onu da çok aradı çünkü orada eğlendi. Orada da çok mutluydu. Orayı da çok istemişti. Çok içim ofte bırakmıştı. Ben erken verdim. Ben bir sene daha gitseydim. Pandemi dönemine denk geldi. Çocuk okula başladı. Nisan ayında direkt anaokulu kapandı. Bu sefer e, ilkokula başladı. Aynısını yaşadık. Talihimiz yok. Kesinlikle olmadı. Allah'ın çocuğumu yüzünü güldürsün. Bundan sonra güldürsün inşallah. Ama yarın akşam için şu anda çok mutlu. Gezmeye gidecek ya. Dedim elinden geleni yap sen de gezmeye gidersin. Ha, bu arada diyorlar ki bana brozlaşmışsın. Bu sana iyi gelmiş herhalde. Oralar sıcaktı. Çok sıcaktı da ondandır belki diyorum. Hiç kuruma falan da yapmadım yüzünü gözüme. Gayet iyi gelmiş. Yalnız şu anda ayakta uyuyorum gibi hissettim. Evet uykum gelmiş. Bunu da fark ettim. Dedim ki videoda atmadım. işin şey tarafı dedim. Bari en azından yorumlara cevap vereyim. Bugünkü yaz gördüklerime cevap vereyim dedim. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Yani güzel yorum yazana da artık kötü yazana da herkesin şeyi kendisine. Yorumları ne düşünüyorlarsa kendisine yani. Zaten iyi olanları alıyorum. Ha eleştiriye açık değil miyim? Açığım. Ama tabii ki o eleştiri can sıkıcı olmadığı sürece. Şu anda öyle bir can sıkıcı bir şey görmedim. Yani yorum görmedim açıkçası. Dedim ki en azından cevap vereyim. O yorumlara da bakayım. E, sorularınız. Ama Allah razı olsun yanımdasınız. Her şekilde yanımda olduğunuz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. E, bu arada ayağımı merak edenler de şu an iyiyim. Şu an bir şeyim yok yani. Ayın dördünde zaten... Ha bu arada yarın kızımın da şeyi var. E, algılama dersinden kontrol olacak. Şimdi de onu test yapacaklar yine. İlk sene çok iyiydi. Şimdi ikinci sınıfa geçti ya. Şimdi algılaması nasıl diye bakacaklar. Algılamadan ben sıkıntı yapmıyorum zaten. Çünkü öyle bir sorunumuz hiçbir zaman olmadı. Çocuğum maşallah algılamada çok iyi. Anlıyor. Ona bir detaylı anlatmama hiç gerek kalmıyor. Sadece tek sorunumuz işte bir an önce şu pil eksik kalan harfleri öğrenebilirim gerisi kolay bizim için daha iyi kolay gelecek yani bir şeyleri başarsın kendini kurtarsın her zaman isteğim tek isteğim bu hatta anne anne deyip duruyor ya çok da özlemiş çocuğum beni İnşallah e, hep demişsiniz Allah razı olsun Elif'imle de ailecek de çıkmak nasip olsun inşallah tatile tabi ki iki günde olsa razıyım başka bir şey istemiyorum hatta bir geceleri de razıyım ona kalırsa da Artık düşükçe düşürüyorum standartları. Ama e, turumuzdan da memnun oldum yani. Kesinlikle kabul ediyorum. Çok iyi geldi. 
Aşırı derecede çok iyi geldi. Stresim her şeyimi aldı yani. Güzel geçti. Önemli olan o yani. Arkadaşlar kafa uyumluysa zaten kafa yapılarınızda birse rahatsınız. Hiç sorun olmadı. Sevdiğim arkadaşlarımla çıktığım için tura rahat geçti yani. Hepimiz için çok iyi geçti. Annem çok mutlu. Her gün şunu yanına uğruyorum ya geldiğim için çok çok mutlu. Çok dua ettim diyor. Biliyorum anne dedim sen etmez misin? Telefonları her açtığımda telefonda bayağı bir dua ediyordu bana. Kapatamıyordum bile. Hani şu anda anne yemek yiyoruz desem ben sana bir daha döneceğim diyordum. Bu nasıl oldu üzülüyordum. Acık konuşsun da bari öyle şey yapayım diyordum. Ya ama Allah razı olsun. Bunun acımı iki var. İyi ki var. Allah'ın başımda eksik etmesin onu. Sağlıklı uzun ömürler versin. Başka hiçbir şey istemiyorum. Evet yine geldim tabii. Çamaşır üstüne çamaşır. Ne yıkadım astım. Buraya astım bu sefer. Yine içeri çocuğun odasına falan asmıyorum. Çünkü geceleyin onu koklasını istemiyorum. Buraya oturma odasına atıyorum en azından. Şimdi dışarıya da atmak istemiyorum. Kömür kokusu şu bu kokusu da alıyor. Bizim buralarda kömür yakan da çok oluyor. Hava da soğumaya başladı. Bu sefer o kokular e, giysi hepsine e, yani alıyor. Koku siniyor. Sindiği için de ama peteklerin üstüne koyuyorum oturma odasında. Biz olmadıktan sonra zaten geceden seriyorum. Serdiğim için de bize bir koku yapmıyor. Rahatça bir şekilde de sabah bakıyorum topluyorum gayet temiz. Hemen de kuruyor biliyor musunuz? Çok çabuk kuruyor. Kuruduğu için de hemen toparlıyorum. Direkt istediğin an giy yani peteklerin üstünde. Doğalgazı bu yüzden çok seviyorum ben. <gülüyor> çabuk kurutuyor ve uğraşmıyorsunuz yani. Ya da yazın. Geceden az sabah kukuru giy yani. Ondan sonra cıma da Allah izin verirse. Neyse arkadaşlar ben son vereyim. Dediğim gibi aslında eşim öyle bir kaba insan değil. Açıklamasını her zamanki gibi diyorum. Kesinlikle öyle bir insan değil. Çevrem de söylüyor zaten. Bakmayın siz takılıyor. Her zaman öyle o. Takılmayı çok sever. Ee, senin beklediğin kelimeyi sana o anda söylemez yani. Maksat seni orada... Bakıyor tepkini ölçüyor ne düşünüyor acaba diyerek o beni her zaman öyle bir sınama yapar. Az sonra hemen der kendinden söyler zaten. Eline sağlık. Çok güzel olmuş der. Hatta şöyle de takılır. Sen bunu biliyor muydun gerçekten? Yapmasın diye. O kadar takılmalarına çok şey yapmıyorum. İnsan sevdiğine takılırmış. O konuda da çok sıkıntımız yok. Şükürler olsun. İyi anlaşıyoruz. Önemli olan da bu. Evimiz huzurumuz olduktan sonra hiçbir şey umurumda değil. Huzurum var çok şükür. Allah'ım nazarlardan korusun. Çok teşekkür ediyorum. Her şey için iyi ki varsınız diyorum. Allah'a emanet olun. İyi geceler arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hiçbir zaman unutmayın.